韩先生，阿廖啊，很久没见了，刚好路过这里，问了胖子，他知道你的地址，不请自来打扰了啊？不会不会，跟我想象的差不多，很专业。前几年我在欧洲参加过一些植物方面的奖项评选和拍卖活动。当时拿下金奖的是一位亚裔的培育人，培育专利在当时的拍卖场也被给到了非常不错的数目。后来我听人说，这位亚裔培育人发生了一些意外，培育方法没有留下来，当时拍卖场的植物就留下了十颗。但据说现在存活下来的只有两颗了。你不是我，我知道，我见过那个女孩，很年轻。你认识她？因为这盆植物。如果我没记错的话，我认识他，很很久以前的事。所以，你其实知道这些植物的价值吗？这几年，日本在植物培育研发的专利体系方面发展的也很好。如果你愿意的话，我可以帮你安排。就让我们待在这边吧。这里花房的设计，我特别找人，又适合他们的环境设计过，所以比较适合他们生长。花其实跟人一样，不是吗？只要他们待在适合他们的地方，他们就会比较安心。对，有道理。那我就不打扰你了，送你吧。改天约你去我家花园喝茶，你应该不会拒绝吧？我们那花园也养了不少的宝贝，一般人呢我都舍不得它碰，请你帮忙打理，我才能放心。可以啊，等我不忙的时候，我一定过去帮你，小心台阶。我认识画这幅画的人。这幅画对你很重要吗？我认识画这幅画的人。你这个画挂这是不是不合适啊？你是不是需要找一个更安全的地方？我的意思是，这个画挂这儿可能有点太随意了。行吧，随你。
。小南，我想让你帮我查个人。对，信息我传给你。小海，这是什么画？洗灵草。洗灵草，就是我常在路边看到那种小兰花，对不对？你看到的应该是婆婆那。他们不一样吗？可他们看着好像。他们确实很难分辨。洗灵草国内比较少引进，国外比较常看到。就像日漫魔法史的新娘里面的缇娜跟马修。最后见面消失的地方，就是一片洗灵草花海。你看，洗灵草是五瓣，波波那是四瓣。一、二、三、四。你是洗灵草，不是波波那。鉴定完毕。你是何染吧？嗯，你看我跟你说的吧，肯定是他。我们认识吗？嗯，不认识，但是我见过你的。就几年前你生病的时候，我跟韩宇来医院看望过你。但是当时你可没有现在这么漂亮。不瞒你说，我都没太敢认。哎，你的病全好了吗？当时看到你啊，头发都没有，像个尼姑一样。我当时真的吓坏了，都没敢进去，就躲在病房门口偷偷看了两眼。啊，我不是这个意思，我是想说，你看你现在病也好了，头发也长长了，是吧？挺漂亮的。没事，我也觉得我当时挺吓人的。走走走，看你说错话了吧？我就说刚才不应该过来搭话。他的个性还和以前一样。以前也这么冷漠，倒也不是，生病之后吧。你还不知道呢啊，他爸爸是自杀的啊，不是那个超级有名的大画家吗？对啊，他是自杀的，而且呢，他爸爸死之后他就确诊了，在医院待了两年多，化疗，哎，也算是死里逃生了，幸亏都治好了。哎，那可说不准，我妈是医生，我妈说这个病复发的几率很大的。复发，那会怎么样？会死啊！这么吓人。